Whole Family. Nandito naman ako ang inyong kapatid, Brother Noe Dura, isang pastor na ngayon ay isang katoliko na na magpapatuloy sa pagbabahagi tungkol sa mga dahilan bakit ako ay nagiging isang katoliko. Kaya nga sa ating pag-umpisa ngayon, ating pangunahan ang ating programa sa isang maikling panalangin. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, Amen. Aming mapagmahal na Ama, pinupuri ka namin sa gabing ito at pinapasalamatan namin ang iyong pag-iingat sa amin, hindi lang sa amin kundi sa aming mga mahal sa buhay na ngayon ay nasa iba't ibang panig ng bansa at iba't ibang panig ng mundo. Kami po, Panginoon, ay nalangin na sa mga oras na ito, ingatan mo sila at kupkupin sa iyong pagmamahal upang hindi sila mahawaan sa anumang mga bacteria or any contamination of the COVID-19. Please cover us with our loved ones by your Holy Spirit and by your mighty hand in order for us to overcome this pandemic that we have in our times. Bless us as we uh, enter into your presence and give us the unwinting and understanding of the truth that will inspire us to serve you and to hold on to the faith that you have entrusted to us. We ask this with the intercession of Mama Mary. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Sa ating pagpatuloy, basahin muna natin ang Ibanghilyo sa araw na ito. Ang Ibanghilyo ayon kay San Juan. At maraming hudiyo ang dumalaw, dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Na mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana mamatay ang aking kapatid. Subalit alam kong kahit ano ngayoy, ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingiin ninyo sa Kanya. Muling mabuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, alam po ko pong siya'y mabubuhay muli sa uling mga araw. Sinabi sa Kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalatay sa akin, kahit mamatay, ay muling mabuhay. At sino mang Nabubuhay at sumasampalatay sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniwala ka ba sa sinabi ko? Sumagot siya, Upo, Panginoon. Naniwala po ako, kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. Ang Ibanghelyo ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa gabing ito, bago ako magbigay pagninilay sa ating Uh, Ibanghelyo, gusto kong i-shout out ang ating mga kapatid Sister BC, good evening from Iloi um, <laughs> Brother GOV and Brother Sam Chris, good evening and Brother Plymore and then Sister Nina Junis and Brother Plymore TV, hi, magandang gabi Ngayon, ang ating Ibanghelyo ay nagbabahagi tungkol sa ating buhay kasama ang Panginoon na pagkatapos sa ating buhay sa mundo ay may buhay pa rin tayo na ipinangako ng ating Panginoon I am the resurrection and the life He who believes in me will never die even though He will die He will live and those who lives and will believe in me will never die so yun ang, ang mga ba, mga katotohanan ibinahag pagkamatay ni Lazaro Nagrabi ang kanilang kalungkutan, ang kanilang pagdalamhati sa nangyari sa kamatayan ni Lazaro, lalo na ang kanyang mga kapatid na si Maria at si Marta. No? Hindi basta-basta, brothers and sisters, na uh, mamatayan tayo, member of the family. Ma-feeling ma ma natin ito sa mga kapatid na naka-experience ng loved ones na kinuha ng Panginoon. Ngunit, sa, sa sitwasyon ni Marta at ni Maria 
that it was a very great blessings na during their mourning about their brother Lazarus, Jesus Christ was there to comfort them. And then Jesus Christ is telling to them about the truth that new life and resurrection, the hope of resurrection is only found in our Savior, Jesus Christ. So, siya ang ating muling pagkabuhay is the resurrection and the life. Those who believe in Him, even though will die, we live. So, we always put our trust in the Lord na kahit pa sa mga maraming mga suliranin, mga mga problemang darating sa ating buhay araw-araw, tayo ay palaging nakatutok at palaging sumasampalataya sa pangakong mayroong buhay na kasamang ating Panginoon at doon tayo magsama-sama hindi na magkahiwalay magpakailanman ito ang promise ng Panginoon and ta- siguraduhin natin na si Kristo ay nasa ating puso at nasa ating buhay we have a right relationship to Him para siguro rin na ating maangkin ang pangakong pagkabuhay at makasama niya sa lahat na panahon forever and ever kasama ang mga taong minamahal natin. So, yun ang ating panginilay-nilay sa gabing ito. Ngunit, brothers and sisters, gusto ko pong ipagpatuloy ang aking pagbabahagi kagabi. Kasi, kagabi, binabahagi ko sa inyo ang tungkol sa aking realisisyon sa mga holy images, sa mga larawan. Ngayon, i-explain ko muna ang background ito ang willing wall no, na makita natin sa aking likuran. Two times ako pumunta sa Holy Land at doon ako nakapag-pray ako doon sa willing wall. That willing wall, brothers and sisters, yun ang remain sa templong pinagawa ng Diyos kay King Solomon. No? That is the remain. Na that is the most holy place for our brother Jews sa mga Kung di yun nating mga kapatid, yun ang pinakabanal para sa kanila. Yung willing wall na makita natin sa aking likuran. The remains of the temple of King Solomon. Napakaganda, brothers and sisters. At saka, pasok tayo doon. Maraming magdala ng kanilang mga prayer requests. Lagay nila doon sa mga uh, mga butas-butas. At may, mayroon namang mga, mga naglilingko doon na kinuha nila. Uh, they offer prayers for those prayer requests na gi- binigay nila at uh, of course we they believe that and we believe that God will answer the prayers of the, his people who offered there in that ancient place where the temple of King Solomon was located napakaganda brothers and sisters ang experience doon sa willing wall na yan at saka we thank the Lord na ang kasaysayan talaga sa Old Testament hindi lang ito mga mga salitang salita na gawa-gawa ng mga tao kundi mayroon rin katotohanan at tungkol sa templong itinatag ng Panginoon na inutusan ni si King Solomon na magtatag ay nandiyan makita natin sa ating mga mata itong mga kapatid nating mga mahal nating mga brothers and sisters na sumusulpot palagi silang palagi nilang inaaccuse sa atin ang mga bow down na nakabase palagi sa Genesis no Genesis chapter uh, nakabase palagi sa Exodus chapter 20 verse 1 to 4 brothers and sisters in the Lord na sabi nila bawal talaga ang pag bow down pero makita natin ang tradisyon na na-develop sa ating mga kapatid ng mga hudiyo dyan sa willing one brothers and sisters na uh, they bow down mayroon pa silang kultura na palabas sa willing wall area dyan sa court na yan kailangan nakaharap ka palagi sa willing wall hanggat lalabas ka doon sa gate hindi pwede na talikuran mo siya kasi para sa kanila napaka banal itong area na ito na it represents the presence of God na wag mong talikuran ang Panginoon. Okay? So, anong nag-represent dyan sa kanila? What represents the presence of God in that willing wall? Yun lang mga bato na remains na sa templo ni Solomon. 
pinakahuli yun sa kanila. Okay? So, dyan sila magbaw down, magbasa sa kanilang mga tura, at parang nakaganyan-ganyan. Pag makita natin ang mga hudiyo, nakaganyan-ganyan palagi habang nababasa sa kanilang tura. So, yun ang ating ang aking experience doon, brothers and sisters. Sa ating pagpatuloy, gusto kong i-shout out si Sister Asili Rihudya. Uh, magandang gabi, Sister Asili. And Sister Elena Apordo, magandang gabi. And Brother Jason Masayes, magandang gabi po. So, kas- sinisir lang namin, sinisir ko lang ang aking nakita doon sa Jerusalem kasi two times ako nakapilgrimage doon. Gusto ko rin sa mga hindi pa nakapunta, makita rin ninyo ang aking nakita. At doon ko nakita na hindi lahat na pag-bow down ay mali. Kasi ang mga hudiyo nag-bow down doon eh. Ibig ba sabihin itong mga hudiyo na sila mismo ang sila mismo ang mga audience sa sinulatan ni Moises sa Exodus chapter 20 verse 1 to 4? Hindi sila nakabasa ng Exodus 20 verse 1 to 4? Brothers and sisters, silang audience sa Exodus 20 verse 1 to 4 eh. Diba? If they are the audience, sila ang pinaka-primary audience, sikandari lang tayo mga Gentiles. So ngayon, nag-bow down sila dyan. Ibig ba sabihin na labag nila ang utos ng Diyos sa Exodus chapter 20 verse 1 to 4? Nag-bow down siya sa harapan ng bato? Brothers and sisters in the Lord? Because these stones para sa kanila represent, represents the presence of the Almighty God. Presence of Yahweh. Now sa atin naman na mga Kristiyanos, ang libingan ng ating Panginoon, it represents the truth about sa kanyang pagkamatay kung saan siya nabubuhay muli. Kaya nga, pagdating natin doon, mayroong parang bato na doon linagay ang katawan ng Panginoon na parang linilinisan sa mga tao. Doon nila, uh, doon nila linalagay ang kanilang mga panyo. Then, parang uh, hinihimas nila ang kanyang mga panyo, ginanian doon, no? Sa yung bato na parang lumuluha. Then, habang nakayukul ka doon, hindi lang ikaw nag-bow down, parang nagpatira pa ka rin doon. Mayroon doon, di ba, bago tayo makarating sa libingan ng Panginoon, mayroon doon bato na do- doon inahanda, in- inihanda ang Katawan ni Kristo bago inilagay sa kanyang libingan doon linilinisan doon linalagay ng mga pa, linalagyan ng mga pabango at pagkatapos doon doon pa ilinagay sa libingan at sa kayong bato doon ay parang mata na umiiyak iwan ko kung kayo ang makabisita doon kung mayroon pa bang lumuluha ang bato basta inano nila sa kanilang mga mga panyo ang mga yung bu- bumabasa na bato so hindi ka lang nagbow down nagpatira pa ka pa now ngayon, is these people committed idolatry? Brothers and sisters in the Lord? Dahil sa kanilang kanilang tuwa na nakarating sila sa libingan mismo ng ating Panginoon. Ibig ba sabihin they committed idolatry? Brothers and sisters in the Lord? Now sa mga sikta na hindi nakapunta doon sa Jerusalem, hindi nakapunta doon sa Willing Wall, hindi nakapunta doon sa libingan ng Panginoon, Napakadali nilang basahin ang Matthew uh, Exodus chapter 20 verse 1 to 4 pagkatapos siraan kaagad ang Katoliko. Hindi lang Katoliko ang nasira nito. Kundi kundi pati ang ano, pati ang ating makapatid ng mga Hudyo na nagbow down diyan sa mga malaking bato sa remains sa Willing Wall of the Temple of Solomon. Tanungin mo ang mga Hudyo kung ginawa ba nilang Diyos ang bato. Yung malaking bato diyan mga kapatid na nandyan sa kanilang harapan yun na ba ang Diyos nila? yun na ba ang may gawa sa buong mundo? bakit dyan sila nag bow down bow down, nakaharap? hindi it speaks about the holiness of God it represents the presence of God yun na lang ang naiwan sa templo ni Solomon kaya that is the most holy place for the Diyos mag bow down sila pagdating na dyan they bow down to, the tempo, to, to, the, to that willing wall Ibig ba sabihin na labag nila ang Exodus sa 20 verse 1 to 4? Yung, ang Exodus 20 sila ang may karapatan mag, mag-interpret interpret niyan kasi 
at binigay yun sa Panginoon para sa mga Hudyo mismo. Kung basahin mo ang Exodus chapter 20 verse 1, anong sinasabi dito? Sino sinasabihan ng Panginoon? I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Verse 2, Exodus 22. So, sinong, sinas- sinong, sinong kaniyang od- audience? Saan niya inadris ang kaniyang pagsasabi, sinasabi? Sa mga hudiyo. Hindi pa ito sa atin. Do not, you shall not have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol in, in the form of anything in heaven above or in the earth beneath or in the waters below. Do not bow down yourself to them. Do not worship them. For I, the Lord, I God, a jealous God, punishing the children to the, of the sins of the fathers to the third and the fourth generation to those who hate me. So makita natin na ang ipinagbabawal ang idol, ang idolatry. Ngayon, yun bang mga bato, ginawa na ba yung Diyos-Diyosan sa mga hodiyo? Sa ating mga kapatid na mga anti-image, mga anti-bow, huwag kang mag-bow down. Ano, ngayon, pagsabi ng, pagsabi ng Psalm 138, verse 2, sabi, sabi dito, I will bow down toward your holy temple and will praise your name. Ano ba ni Solomon ang sinamba? Hindi. Ang Diyos na be, rini, represent, being represented by the temple. Kasi pagpasok mo sa temple, wala kang nakita doon. So I will bow down myself to the temple of God. Ang temple ba ang Diyos mo? Ang ginawa mong Diyos? You bow down to the temple? No. Alam mo na, ang pag bow down mo sa temple, ginawa mo yun to bow down sa Diyos na being represented by the temple. Kasi wala kang manakita doon, ispirito man ang siyawi. So ang pag down mo sa simple, sa temple is an act of worship to God, not worship to the temple. O, tingnan natin ang ibang sinabi sa Psalms chapter 95. Sabi dito na, Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker. Chapter 95, verse 6. Okay? Psalm 95, verse 7. Let us kneel. Saan ka mag-kneel? Espiritu man. Si Yahweh. Of course, doon ka sa temple. Anong nasa harapan mo sa temple? Mga larawan ng kirubin. Mga larawan sa anghel. Ang anghel ba ang nakirubin mo? Ang sinamba mo? Basahin natin ang 1 King chapter 6 verse 23 to 32. Oh, anong nang anong sa ila sa sa ano bago ako magpatuloy brothers and sisters, mayroon kaya tayong comments galing sa dating daan na kung nakadami man siya basta ang kaniyang pangalan si Elmer Ricapunti, no? Ricapunti na medyo nag-react siya kagabi sa aking searing about my realization about idolatry na sometimes ma-misunderstood lang natin ang mga katoliko hindi natin sila tinanong kung pagsamba ba yung pagbaw daw ninyo o ano yan basta binigyan lang kaagad natin ng interpretation na ang kanilang pagbaw daw is already worship without asking them na sana ang dapat magsalita kung anong ginawa nila nagsamba ba o hindi ang concerned person hindi ikaw hindi man ikaw ang nagbaw daw Ngayon, nakita mo mayroon nag-bow down, nag-ini-interpret mo kaagad. Oh. Kung makita natin ang, ang ating kapatid na Muslim na humahalik sa plurmat during sa kanilang mga prayer, ibig ba sabihin na Diyos-Diyosan yung plurmat pag halik nila sa kanilang mga prayers, sa kanilang daily prayers, sa kanilang discipline? Hindi. Hindi yung Diyos yung kanilang paghalik nila. Ang kanilang pagpatira pa, that is an act of worship to the Almighty God. Hindi ibig sabihin na ang yung sahig dyan, yung plurmat, ay nagiging Diyos mo na. Yun rin sa atin. Ang ating pag-bow down to the temple in Psalm 138 verse 2, hindi natin sinamba ang temple, kundi ang Diyos na nakatira sa templo. Yun mga kapatid. 
Kaya nga ang ating ang aking ano sa ating kapatid na sabi niya ito mga Katoliko na na lumuluhod sa mga larawan na walang utak. Paano kayo magiging proud niyan? Ang simbahan na nagtuturo sa mga tao na luluhod sa mga larawan na walang utak o ang mga taong may ang mga taong walang utak lumuluhod sa walang utak. So ang mga tao na may utak lumuluhod sa walang utak, ganyan ba? Now, yung bato diyan may utak ba yon, brother? Yung bato diyan oh na diyan nagbaw down ang mga hudyo, may utak ba yan? Wala, bato yan. Pero it represents the presence of God. Yun ang paniwala nila eh sa mga kapatid nating hudyo. Kaya nga very holy yan kung magbastos ka doon kasi ibang sikta ka, magpritsing-pritsing ka doon. Hindi ka maabutan ng one minute. I-arrest ka nila. You will be arrested. Kung mapunta ka doon, sabihan mo na magbinastos ka doon na this is idolatry, you bow down to the stone, you will be arrested in a minute because you are disturbing the freedom of religion, freedom of religious uh, expression, practices sa mga kapatid nating hudiyo. Kaya nga, mayroon namang karapatan si Brother Elmer na magkomentaryo sa ating programa na yung mga paninira na ang ating mga larawan walang utak. Sino man nagsabi na may utak yung picture? Wala. So, sa aking realisis yung ganito, na bakit mahalaga ang larawan? Hindi dahil sila ay ating Diyos, kundi ito ang nagpaalaala sa atin. It represent the person we love. Like for example, larawan sa ating lulo at lula They represent the person Kahit na patay na sila Ngunit parang Makita natin ang kailangan mga larawan We feel satisfied Na parang nakita natin sila E ngayon kung Sa ating doktrina ang mga larawan is idolatry Bawal ang larawan Kung inalaala mo Ang iyong lula, lulo Walang larawan Doon ka lang tumitingin sa, ma- sa kisami Doon ka lang tumitingin sa electric pan. Anong kaibahan kung naalaala, na, inalaala mo ang iyong lulo at lula pero nakatingin ka sa kanyang picture? Picture sa lula mo. Iba ang impact, di ba? Brothers and sisters in the Lord. Iba ang impact yung inalaala mo yung taong mahal mo nakatingin sa kanyang picture or inalaala mo ang taong mahal mo without a picture. So, ibig sabihin na looking to the picture is not an act of worship. There are action you look to the picture as an act of remembrance. Yun sana ang dapat malaman sa mga kapariho kong mga anti-image. Kasi ako nakarealize ako niyan eh. Ang panalangin ko sa Panginoon na buksan ang kaninyong mga ang mga isip at puso sa ating mga kapatid na mga allergy sa mga larawan. Na yung larawan, ang issue dyan kung ginawa mo yung Diyos you committed idolatry. Pero alam mo yung mga larawan dyan ni San Pedro, San Pablo, just for visual aid purposes na marecognize mo sino itong mga, sino ang mukha ni, pa, ni Pedro kahit na hindi talaga 100% na yon ang mukha ni Pedro, at least there is a picture that represent him. Like yung magpa-picture ka. Questionin after 200 years sa yung mga apo, kung ito ba talaga ang mukha sa aking lulo. Of course, marami ng mga interpretation. Ah, hindi. Paano natin masiguro na yon ang mukha sa lulo natin? Diba? So, mayroon na mga tinatawag na ah, kanya sarisariling pag pagunawa. Kung ito ba talaga ang totoong larawan sa ating lulo, lulo sa ating lulo. Normal yan. Pero at least there is a picture na naiwan sa atin na magiging siya ang object of remembrance sa person na nagiging bayani sa ating buhay. So, person, uh, image is not an object of worship, but object of remembrance. So, bakit hinipo-hipo ninyo yan? Ano ba? May kasalanan ba kung hipuin ko, hawakan ko itong picture ni Jesus? Ano? Uh, sabihan ba agad na idolatry ka agad? Na gumawa na ako ng ibang Jesus? It represents Jesus. Brothers and sisters, Nag-represent ito sa kanya. Darating siya. Pero at least mayroon mag-represent, nag-represent sa kanya. Yung ipinako siya sa cross, mayroon namang larawan na nakapako talaga sa cross. 
representing the crucified Christ. O ngayon, kung walang larawan, ano, uh, ano, uh, anong, anong representation ang i, ano mo? Anong representation ang ibigay mo sa crucified Christ? History, historia lang. Ahana, ipinako doon siya sa cross. Hindi ba tayo pwede makagawa ng larawan? Hindi kasi idolatry yan eh. In other words, I, as what I have understand, uh, the picture in the absence of the person, the picture takes over. If you love the person, you take care of the picture. But if you hate the person, you don't like the picture. Kaya nga, pag galit sa larawan, sa mga larawan na ating Panginoon, there's something with your, with your head. Yun ang aking naisip noon when I was a pastor. Pag galit ako sa larawan, mayroon akong problema sa tao na represented by this image. If I hit his image, di ba? But if I have good relationship to this person, then I have to respect his image. Kasi mayroon akong right understanding to this person na siya ang member siya sa 12 apostles. So I have to respect him, no? Brothers and sisters in the Lord. Yun ang aking realisisyon. Tulad sa uh, yung sinishare ko. Ngayon sinishare natin ang Temple of Solomon sa 1 King chapter 6 verse 23 to 32. Mayroon pang remains of the Temple of Solomon. Kung saan ang mga Hudyo dyan sila nag-bow down, bow down. Mayroon pa sila tradisyon na paglalabas ka, hindi kayo nakatalikod sa willing wall. Kailangan nakaharap kayo and then lalakad ka slowly backward no pasibog ba pasibog no backward habang nakaharap ka sa willing wall because that place is very holy for them ngayon sabihan mo ang mga audio na you committed idolatry you worship the stone sino ngayon na may malalim na pag-unawa at pag-intindi sa sa Exodus chapter 20 verse 1 to 4 ang mga audio kasi doon ito inireveal sa kanila di ba So, hindi lang katoliko ang pwede natin masabihan na ba, bakit kayo mag-bow down sa mga larawan. Buti na yung lar- katoliko, larawan ni Jesus na ang binigyan ng respeto, bow down. Yung sa kanila, bato. Brothers and sisters. Kaya yon ang aking masir na yung narealize ko yan na nabasa ko ang ang 1 King chapter 6 verse 23 to 32. Nagbigay talaga ito sa akin ng realization mga brothers and sisters. sa aking mga mahal at mga kapatid na mga pastors na nagbigay sa atin ng respeto ang nagbigay sa akin ng realisisyon ang talata na ito 1 Kings 6 verse 32 at 23 to 32 na mayroon palang mga huli images in the Bible yun ang aking nakita brothers and sisters in the Lord the beauty of the word of God Help me to realize about the mysteries of the holy images in the church na hindi lahat na image pinagbabawal. Kasi kung bawal ang lahat na image, wala sanang image ang 1 King chapter 6, verse 23 to 32 na kasulat mismo sa Biblia. Ang nakakalungkot ng mga kapatid, ganito. Maraming mga ibang sikta, hindi nila ito binasa. Kung binasa man nila ito, hinanapan nila ng lusot. Ang palagi nilang binabasa memorize Exodus 21 to 4. Pero hindi na sila mag-move to 1 Kings chapter 6 verse 23 to 32 kasi malinaw man doon na maraming mga larawan, mga holy images ang templo ni Solomon. Kaya nga, ang ginawa sa mga kapatid ko, sa totoo lang, yung, yung honest to goodness, yung sa pastor pa ako, wala akong pakialam sa yung 1 Kings 6, verse 23 to 32. Wala akong pakialam niyan. Basta sa akin, Exodus 21 to 4. Pag mayroong mga katuloy ko, mag-share sa akin, basta iniwasan ko. Exit ka agad ako. Allergy ako sa 1 Kings 6, verse 23. 22 to 32 kasi masira ang aking panindigan na ang Diyos Espiritu hindi na, hindi nakikita kailangan walang larawan absolutely walang larawan masira ang aking 
doktrina na aking kinaan ni ban oh kaya nga hindi ako hindi ko hindi ko yon fan hindi ko yon paborito ang first king chapter 6 verse 23 to 32 yun man ang totoo sa ating mga kapatid na makaparinig sa pababahagi na ito na mga kapatid natin hindi katoliko yun ang totoo eh kaya nagiging allergy tayo nagiging negative tayo sa mga larawan kasi na brinwas na poison tayo sa Exodus 20 chapter 1 verse 4 hindi na balance ang ating biblical analysis kasi hindi natin binasa ang 1 King chapter 23 verse 32 hindi natin binasa ang, ang numero chapter 21 verse 8 to 9 na nagawa si Moses ng larawan sa ahas Ang sabi niya, bawal ang larawan sa Exodus 20. Bakit sa Numero chapter 21 verse 8 to 9 naggawa siya ng larawan sa ahas? O, kung absolutely bawal ang larawan, bakit sa Exodus chapter 31 verse 1 to 5 si Bisalil at saka si Iholiab binigyan sa Panginoon ng kaalaman para magawa ng mga dibuho? To curb any kind of artistic work. Kung bawal ang mga curbing, bakit he gives talents to Bisalil and Holy up to curb. Basahin, basahin, niyo, basahin natin yung ano, Exodus chapter 31 verse 1 to 4. At saka Exodus chapter 35 verse 30 to 34. Si Bisarin at saka si Holy up, binigyan sa Panginoon ng kaalaman how to curb. Paano gumagawa ng mga di, dibuho. How to curb any artistic work. Bronze, gold, silver. Yun na nakasulat sa Exodus chapter 35 verse 30 to 34. O kung talagang absolute ang sinasabi sa Exodus chapter 20 verse 1 to 4 na bawal ng larawan, any kinds of image bawal, o bakit binigyan ni ng talent si Bisali at saka si Uliab to curb any kind of artistic work? Yun ang aking realisisyon na sa pastor. Na parang nakita ko na selective kami. Ang aking tatay mismo na nag-serve for 40 years as an evan preacher, evangelizer sa amin na minisyon, ano pala selective? Kasi pagbasahin mo ang buong Biblia, ma-balance, ma-balance ang thinking mo. Mayroon pa ng mga larawan na ipay, pinahintulot ang Panginoon tulad ng Exodus chapter 25 verse 18 to 22 na inutosan ni ng Panginoon si Moses, gagawa siya ng, ng mga imahe ng kirubin. Ngayon, sa Exodus chapter 20, ano kaya ang pinagbabawal doon? Doon ko na-realize na ang pinagbabawal ang larawan sa mga Diyos. Diyos, Pero yung mga larawan ng mga banal, hindi pinagbabawal mga kapatid. Kaya kung, kung pati ang mga banal na larawan ay pinagbabawal, hindi utosan sa Panginoon si Moses na gagawa ng mga larawan sa Kerubin. Sa Exodus chapter 25 verse 18 to 22. Kasi kung bawal, bawal talaga ang paggawa ng mga larawan, larawan ng Diyos Diyos or any kind ng mga larawan o kahit na banal na larawan, Ngayon, inutusan sa Panginoon si Moses na maggawa ng larawan sa Kerubin sa Exodus chapter 25, parang linabag sa Diyos ang kanyang unang utos sa Exodus chapter 20 verse 1 to 4. Hindi naman ganyan ang Panginoon mga brothers and sisters na siya mismo ang mag-utos sa Exodus chapter 20 verse 1 to 4 at saka anuhin niya, anuhin niya labagin niya, i-violate niya ang kanyang utos sa Exodus chapter 25. Sinabi mo kung Kung yun pala ang ibig sabihin ng Panginoon sa Exodus chapter 20 verse 1 to 4 na bawal ang lahat na larawan. Ngayon, the same God, si Yahweh, nagbigay ng talent kay Bisalin and Uhuliab to curb any artistic work in Exodus chapter 31 verse 1 to 5 and Exodus chapter 35 verse 30 to 4. Kung totoo na lahat ng larawan, any kind of image is, is prohibited din mismo ang Panginoon na labag niyang una niyang kautosan. Kaya nga mayroong theological solusyon. Ang theological solusyon, malinaw na mayroong larawan na ipinagbabawal, mayroong larawan na ipinapahintulot, hindi ipinagbabawal. Kasi inutosan niya si Moses magawa ng larawan sa ahas sa numero chapter 21 verse 89. At saka, ito ay rinirecognize ni Jesus sa John 3.14. So as Moses lifted up the bronze serpent in the desert so as the son of man must be lifted up so that those who believe in him will have everlasting life so god permitted the making of the images that that symbolizes the about the the incarnation of the only begotten son of god 
Basahin natin ang katekisim sa Katekisim of the Catholic Church 2000 21:30 21:30 sa Biblia 21:30 mayroon ba tayo 21:32 Okay 21:32 The Christian veneration of image is is not contrary to the first commandments which proscribe idols indeed the honor rendered to an image passes to its prototype and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it the honor paid to the sacred image is a respectful veneration not the adoration due to God alone alam natin ang mga katoliko na ang pag ang pag honor natin sa mga sa mga imahen hindi iyon pagsamba sa Dios that is a respectful veneration to the person represented by that we honor Jose Rizal sa kaniyang birthday dalhin natin ang mga bulaklak hindi dahil siya ang Dios sa buong mundo hindi siya ang creator kundi because of what he did as a national hero sa kaniyang ginawa na nagiging national hero siya dahil sa kaniyang mga mabuting ginawa na nagiging dapat tularan ang kaniyang mga ginawa okay patuloy tayo sa pagbasa sa katekisim 2132 Religious worship is not directed to the image in themselves considered as mere things but under this distinctive aspect as image leading us on to God incarnate the movement toward the image does not terminate in it as an image but tends towards that whose image it is ibig sabihin na Ang ating pagtingin kay sa larawan ng Panginoon sa Kristo, it seems na pagtitingin mismo sa kanya. Looking to his image is looking to Jesus. 'Di ba kung ikaw naman si Jesus, makita mo ang mga tao na sa tulad sa Nasarino na sabik-sabik ang mga tao, gusto nilang mahipo, gusto nilang matouch ang imahin mo. 'Di ba ikaw si Jesus doon sa langit, tuwang-tuwa ka? Imahin mo sa sibo sa yung sa bata ka pa the little Jesus Santo Niño ang mga tao gustong maka maka makatouch sa image mo makahipo tuwang-tuwa ka pero doon ka sa langit nakita mo ang mga tao nakadala ng mga maltiryo mga bara para sirain yung imahin mo mas galit sila sa aking larawan delikado ito sa larawan ko pa lang Grabe ang galit nila. Ano na lang kaya kung makita nila ang personal? Larawan pa lang ha? Gusto nang durugin? Ano na lang kaya kung makita ang personal? Pero kung makita mo na ang larawan mo binigyan respeto, makita mo na ano na lang kaya kung ako ang bababa? Kung sa ang larawan ko sa Kiapo ay per million ang magpunta sa during sa sa feast of the Black na sa rin Sa larawan pa lang Ano na lang kaya kung Personal na ang bababa Baka ang 4 million mag times to Magiging 8 million Brothers and sisters in the Lord Kaya nga the love we give to the image Is the love we give to the person Being represented by that image Para yun sa mga Magkasintahan Diba babae ka Yung na in love ka sister Yung first na pag-ibig mo Diba Palagi mong hinawak-hawakan ang ano? Ang kinikisan-kisan ang picture sa boyfriend mo. Ngayon na matanda na, linagay mo na lang doon sa altar, sinama mo na lang sa mga larawan ng mga santo. Sobrang sakit. Shout out na kay Brother Nonito Susan. Hello Brother Nonito. God bless you, ingat always. And Brother Mig Selva Balbina. And Sister Lisa Salamangka, magandang gabi po. Salamat po sa pakisama sa akin. Kaya, if you love the person, respect the picture. Paano maintindihan ni Jesus ang pagmamahal natin sa Kanya kung sa Kanyang larawan mismo, galit tayo? ba diba? Ano na lang kaya kung puro ba, puro ibang sikta ang na, nanirahan sa Pilipinas? Dimulis lahat ng mga shrine sa ating mga, mga bayani. Lahat ng mga shrine dyan, lapu-lapu, 
sa sibol yun kilat sa kar ka karkar daguhoy sa buhol Andres Bonifacio sa Luzon sila si iba pang mga mga ano natin mga main of history dibulis lahat kung puro ibang sikta ang titira dito yun ang aking ano brothers and sisters in the Lord na pagbabahagi sa gabing ito na I realize and I believe that this realization is a gift to me by God I'm so happy na na-realize ko to na ang pagrespeto sa larawan ay pagrespeto sa person mismo ang pagsunog sa larawan ang pagmartilyo sa larawan pambabastos yun mga kapatid insulto yun You love the person? You love the person but you don't like his picture? Paano ba yan? You love the person but you don't like his picture? Tingnan mo yung mga babae na main love. ba? Diba? Grabe nila. Palagi nilang dinadala-dala ang picture sa kanilang boyfriend. Mga lalaki naman na, na in love first, na, first time na pag-ibig. Grabe ang picture palaging linalagay sa wallet tinitingnan tuwing gabi kasi mahal mo ang person eh and you take care the picture paano maintindihan ito during ni Martin Luther dinimulis lahat ng mga larawan ni Jesus, mga santo eh pagkatapos sila ni, na dimulis ni Martin Luther ni Calvin ni Swingley gumawa sila ng monument of reformation larawan ni Martin Luther ni Calvin at saka ni Swingley I-type ninyo sa Google, Monument of Reformation. Lalabas ang larawan nila ni Martin Luther, ni Calvin, at saka ni Swingley. Pagkatapos sila madimulis ang lahat ng larawan, sila, nagpagawa sila ng kanilang sariling larawan. Monument sa mga reformer. Grabe mga kapatid. That is a great insult to me. Brother Ruel uh, Bitito, magandang gabi. And bro, uh, Brother Wendell, magandang gabi po sa iyo. Nicole. Ah, nakasabay mi, Brother Condoroy. Pagkatapos na pinadimulis ni Martin Luther yung mga bayan na sumunod sa kanila, dinimulis na ang mga larawan, pagawa sa ng kanilang sariling monumento. Is that okay to our historical analysis? Hindi yun pwede, hindi yun okay, brothers and sisters. Tulad yun ang nangyari sa Siliman University. Bakit nagpagawa sila ng monumento ni Pastor Siliman sa harapan sa pantalan sa Dumagiti, sa pier ng Dumagiti? Kasi yung mga protestante na realize nila, hindi nila sinamba si Siliman. Ngunit yung ginawa ni Siliman na siya ang founder si Siliman University, karapat dapat na gagawan siya ng monumento as a remembrance of what, sa kanyang nagawa. Hindi dahil ginawa siyang Diyos sa mga protestante. Ginawaan siya ng larawan to remember this is Pastor Siliman naka antipara. Tingnan niyo kung pagpunta kay sa Dumaguete diyan sa Boulevard. Right side, mayroong Siliman, old Siliman building. Nandiyan ang monumento ni Pastor Siliman. Nagawa ba sila ng Diyos? Hindi. This is a monument of remembrance. Kaya nga sa Katolikong si Bandoon ko na intindihan as a pastor. Tulad ito mga bagong sikta sa kay Brother Ili ngayon grabe silang tira sa katoliko kung darating ang panahon na kunin na si Brother Ili do you think sunugin nila ang lahat na picture ni Brother Ili Soriano para walang magiging temptation sa idolatry hindi ako, hindi ako maniwala ni Brother and Sisters paano nila maalaala yun ang muka ni Brother Ili kung idimuli sila ang lahat na picture of course magkuha sila ng picture at i-justify na naman nila sa Biblia. Yun man ang nangyari sa mga sikta. Pagkatapos nila idimulis ang mga larawan sa Katoliko, nag-keep nag sila ng picture. Picture ni, sa founder ni Elena White. Puntahan natin ang mga Adventista. Mayroon silang picture na tinago na ito ang hitsura ni Elena White. Ang founder sa, ano, sa, sa Mormon, si Joseph Smith, mayroon silang nakatago na picture. Larawan ni Joseph Smith ang, ang ano, mga dinaminisyon Martin Luther nandyan 
Kaya nga, nag-wonder ako, yung pastor pa ako, bakit allergic, allergic kami sa mga larawan si Bang Katoliko? Pero kami, mayroon kaming sarili-sariling mga larawan na tinatago sa aming sariling dinaminisyon. Mayroon pa akong ano, na alaala. Hindi ko lang isabi ha, mayroong general assembly sa isang protestant dinaminisyon. So, naisip sa presidente, founder talaga si dinaminisyon, nagpa, nagpa-enlarge siya ng image sa founder. Napakalaking image talaga. And then, during sa assembly, dinala niya doon sa center. Mga, I think, there were 2,000 pastors. Napakarami. Dinala niya ang larawan sa founder nila sa kanilang dinaminisyon. Alam niyo mga kapatid, there was a very strong objection from the floor na ipa, ipaalis ang larawan sa founder nila kasi that is another act of idolatry. Yun namang presidente na matanda na presidente sa dinaminisyon, parang nasaktan siya. Mag-explain man siya, hindi makinig ang mga pastor. Remove that. That is another idolatry. We are moving to Catholicism. Walang magawaan. Hindi ito, ang, ang, ang presidency din ng minisyon, nakaunawa na siya was the purpose, the purpose of picture. Ngunit, mahirap pa paunawain ang mga common pastor yung doon sa pelg. Mga tigas ulo eh. Yung doon sa pelg. Pero yung nasa mataas na na kaalaman, na, a, alam na niya. So kaya nagdala siya ng picture sa kanilang founder. Maniwala ka ba sa Jesus? Itong mga sulpot na mga sikta dito sa Pilipinas, maniwala ka na wala silang iniwan na picture sa kanilang founder? Yun ngayon ang aking sagot kay Brother Elmer. Kaya nga, Brother Elmer at sa ating mga taga-subaybay, uh, I thank the Lord for the gift of conversion. Nandito ako ngayon, punong-puno sa mga paninira dahil mga iba't ibang mga akusisyon sa aking conversion to the Catholic Church. Ngunit, habang kaya ko pang tatayo, tatayo ako mga kapatid, hanggat sa katapusan kong pagkilos o katapusan kong paghinga, into. Pero, kahit sa mga paninira sa akin na, kahit ano lang ang darating sa aking paninira, bakit ako nagkatuliko? Dahil sa pira na halos wala na, na kaming pambaya dito sa aming electricity at saka aming water bills at saka ang daming mga hindi magandang mga istorya na ako binayaran sa katoliko ng malaking pira nahirapan na kami sa pagbayad sa aming mga monthly bills pagkatapos ganiyan pa ang mga paninira natin alam niyo mga kapatid mananagot yan sa Panginoon kung ganiyan ang ating mga istorya, istorbot istorya, butbot na wala, walang basihan Walang mga walang mga katwiran, mga istorya lang para para masira at para ang ministry ay masira din. Ngunit pag ito ay sa Panginoon, ang ministry ito, it will continue. As Gamaliel said in Acts chapter 5 verse 38 to 39, if this activity is from human origin, it will die itself. But if this activity is from God, you cannot prevent them but you will find yourself fighting against God in the name of the Father of the Son of the Holy Spirit Amen Panginoon basbasan mo ang aming mga kapatid ang aming mga naglilingkod sa iyong simbahan lalo na ang aming Santo Papa ang aming mga Obispo ang aming mga kaparian. please guide the, our Pope the Universal Pastor na kahit na sa mga kilos sa aming kaaway ay palagi mo siyang ingatan at kami naman we pray loving father sa lahat ng mga naglilingkod na makapagpatuloy kami sa pagitan ng iyong awa at iyong pagmamahal sa aking pagtapos sa programang ito hipuin mo at pagalingin ang aming makapatid na may makaramdaman sa oras na ito in the mighty name of Jesus at ibalik mo sa kanila ang kanilang good health na kinakailangan at sa mga panahon ito Panginoon sa pandemic ng COVID-19 I ask your power to protect all the members of our family all the people dear to us and the ministry that you have entrusted to us bless also our brothers and sisters who are in need 
Please open the windows of heaven and let your blessings overflow to them by the power of the Holy Spirit. We believe that you are a great provider, loving Father. You, the, our ancestors told us that even in the ancient time, you are the God who provides. Please as loving Father in this ministry of the converted pastors that you have entrusted to us. We ask you to, this we ask, in the mighty name of Jesus, with the intercession of Mama Mary. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Shout out to Brother John. Thank you so much, Brother John, for being with us. And Ro Brother Rosito Kinanula. Magandang gabi po. Sister Amy Barnes. Magandang gabi. And Brother Ig Gutierrez. Magandang gabi po, Brother. And then, uh, sa lahat na makasama natin ngayon sa gabing ito. Sa may mga gusto magpa-pray, please uh, message to us your prayer request. Just make a comments below. And then, sa may mga tanong, just make your comments below. And then, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please share this video sa mga kapatid natin nag-alinlangan sa kanilang katolikong paniniwala. Share to them and subscribe to this uh, channel. And also, please continue to pray for us as we continue to pray for you to survive. Magandang gabi po. Be strong in the Lord. Keep safe always.